டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஹெவி வாட்டர் கனநீர் இந்த ஹெவி வாட்டருடைய மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் வந்து டி டூ ஓ தட் இஸ் டியூட்ரியம் ஆக்சைடு இது வாட்டர் வந்து ஹச் டூ ஓ அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி டி டூ ஓ வாட்டரில் வந்து ஹைரஜனோட ஐசோட்டோப் ஆனால் ப்ரோட்டியம் வந்து இருக்குது ஹெவி வாட்டர் கனநீரில் ஹைரஜனோட இன்னொரு ஐசோட்டோப் டியூட்ரியம் இந்த டியூட்ரியத்தோட ஆக்சைடு டி டூ ஓ அப்படின்னு இருக்குது ஆர்டினரி வாட்டரில் வந்து ரொம்ப லோ பெர்சன்டேஜில் என்ன இருக்கும்னா ஹெவி வாட்டர் வந்து இருக்கும் அதனால் ஆர்டினரி வாட்டர் எடுத்து ஒரு ப்ரொலாங்டு எலக்ட்ரானிக்ஸிஸ் மிக நீண்ட காலத்திற்கு வந்து மின்னாறு போக்கும் போது இறுதியில் என்ன இருக்கும்னு கனநீர் கிடைக்கும் ஆஃப்டர் ப்ரொலாங்டு எலக்ட்ரானிக்ஸிஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி வாட்டர் எ வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர் இஸ் அப்டைண்ட் சாதாரண நீரை மிக நீண்ட அளவு மிக நீண்ட நேரம் மின்னாறு போக்கும் போது இறுதியில் சிறிதளவு கனநீர் கிடைக்கும் இப்போ என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹெவி வாட்டர்னுடைய முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஹைட்ரஜன் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை டியூட்ரியம் அதாவது ப்ரோட்டியம் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை டியூட்ரியம் ப்ரோட்டியமானது டியூட்ரியத்தால் இடப்பெயர்ச்சி செய்யப்படுகிறது என்ஏ ஒகஜ் சோடியம் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு இதோடு என்ன சேர்த்துருக்கிறோம் ஹெவி வாட்டர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கனநீர் எப்படி வினை புரிய போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து இந்த டி டூ ஓ எல்லா இடங்களிலும் டிஓடி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த காம்பவுண்டோட ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதில் ஒரு ஹச்சை எடுத்துகிட்டு ஒரு டியை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க அப்போ என்ஏஓஹெச் இப்போ என்னென்ன ஒரு என்ஏஓடி என்ஏஓஹெச் அப்படிங்கிற நான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே டி இருக்கிறனால சோடியம் டியூட்ராக்சைடு அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ ஒரு டியை இங்கே கொடுத்துட்டோம் அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ண ஹச் வந்து இங்கே வரும்போது நான் ஆகும் ஹச்ஓடி அப்படின்னு வந்துடும் டிஓடி இந்த டி இங்கே போயிடுச்சு அப்போ என்ஏஓடின்னு ஆகும் அந்த ஹச் இங்கே வரும்போது ஹச்ஓடின்னு வரும் அப்போ இந்த ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா காமனும் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஹச்ஓடி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத என் ஆலோச்சிக்கணும் இப்போ என்ஏஓஹெச் இங்கே ஹச் எடுத்துடுறோம் அது போல் டி வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ஏஓடி இங்கே என்ன இந்த டி போனதுனால அந்த இடத்துக்கு எதோ ஒரு ஹச் வரும் அப்போ என்ன வரும் ஹச்ஓடி அப்படின்னு வரும் எதுக்காக ரெண்டு என்ஏஓஹெச் போட்டிருக்கோம் டி டூ ஓ ரெண்டு டியூட்ரியம் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து ஹச்சிஎல் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஹச்சை வந்து இந்த டி வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நான் ஒரு டிசிஎல் வந்துடும் இந்த டிக்குள்ள நான் வந்து ஹச் வந்துடும் அப்போ நான் வரும் ஹச்ஓடி அப்படின்னு வந்துடும் தென் அம்மோனியம் குளோரைடு என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் என்ன எடுத்துருக்கிறோம் டியூட்ரியம் ஆக்சைடு ஹெவி வாட்டர் டிஓடின்னு போட்டிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஹச்சை வந்து எது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இந்த டி போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்போ என்டி ஃபோர் சிஎல் இந்த டீக்பல் எதுவும் வந்துடும் இந்த நாலு ஹச் வந்துடும் அப்போ ஃபோர் ஹச்ஓடி அப்படின்னு வந்துடும் ஃபோர் ஹச்ஓடி வந்துடும் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் அப்படிங்கிற என்னது அம்மோனியம் குளோரைடு அந்த அம்மோனியம் குளோரைடில் ஹச்சுக்கு பலாக எது ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு டியூட்ரியம் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் டிட்டர்மினிங் தி நம்பர் ஆஃப் அயானிக் ஹைட்ரஜன் ப்ரெசன்ட் இன் அ காம்பவுண்ட் ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள அயனித்தன்மையுடைய ஹைட்ரஜனை கண்டறிய பயன்படுகிறது எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து அயானிக் நேச்சரோடு இருக்குது அயனித்தன்மையோடு எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீனா பாஸ்பரஸ் ஆசிட்னு தெரியும் இந்த ஹச் த்ரீ பிஓட்டுங்கிற வந்து ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் இது ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் இது என்ன சேர்த்துருக்கோம் டி டூஓ சேர்த்துருக்குறோம் இப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது இதில் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது மூணு ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஹச் டூ டி பிஓ டூ மூணு ஹைட்ரஜனில் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் என்ன செய்து டியூட்ரியம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிட்டில் வந்து ஒன்லி ஒன் ரீப்ளேஸபிள் ஹைட்ரஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து ஐநூற்றி தன்மையுடைய ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குன்னா ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ இதை என்ன சொல்லணும்னா மோனோ பேசிக் அப்படின்னு சொல்லணும் பெசிசிட்டி அப்படிங்கிற என்னது நம்பர் ஆஃப் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இன் அன் ஆசிட் ஒரு அமிலத்தில் காணப்படக்கூடிய இடப்பயிற்சி அடையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை நம்ம என்ன சொல்லணும் காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஹைப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம்னால் மூணு ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் கூட ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் எது ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு டியூட்ரியம் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கனால இதனுடைய காரத்துவம் என்ன வந்துச்சுனா ஒற்றை காரத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஹச் த்ரீ பிஓ டூ ஒரு ஹச் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ஹச் டூ அது போல் டி பிஓ
எவ்வளோ அலுமினியம் இருக்குன்னு பாருங்கள் நாலு அலுமினியம் இருக்குது அலுமினியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை த்ரீ ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்போ டுவெல் டி டூ ஒன் போட்டுடணும் அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கால்சியம் கால்சியத்துக்கு வேலன்ஸ் வந்து டூ எத்தனை கால்சியம் இருக்குது ஒரு கால்சியம் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அப்போ ரெண்டு நியூட்ரியம் ஆக்சைட் பண்ணணும் மெக்னீஷியம் இதுக்கு வேலன்ஸ் வந்து மெக்னீஷியத்துக்கு வேலன்ஸ் வந்து டூ நைட்ரஜனுக்கு வேலன்ஸ் வந்து த்ரீ அப்படின்னா ஒரு எம்ஜி த்ரீ என் டூனு வரும் எத்தனை மெக்னீஷியம் இருக்குது மூணு மெக்னீஷியம் இருக்குது மெக்னீஷியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் டி டூவோ போடணும் இதே மாதிரி தான் இங்கே கால்சியத்துக்கு வேலன்ஸ் டூ பாஸ்பரஸுக்கு வேலன்ஸ் த்ரீ அப்போ சிஏ த்ரீ பி டூனு வரும் எத்தனை கால்சியம் இருக்குது மூணு கால்சியம் இருக்குது கால்சியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அதனால் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் எவ்வளவு மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது அதனுடைய வேலன்ஸ் எத்தனை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன நம்பர் வருதோ அது இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ அலுமினியம் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் கால்சியம் ஒன் இன்ட்டு டூ மெக்னீஷியம் த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அது மாதிரி கால்சியத்துக்கு வேலன்ஸ் டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த மெட்டல் பூராமே என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய ஹைட்ரா ஆக்சைடாக மாறும் இங்கே என்ன இருக்குது அலுமினியம் அப்போ அலுமினியம் ஹைட்ரா ஆக்சைடு இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கோம் டியூட்ரியம் இருக்கிறனால அலுமினியம் டியூட்ரா ஆக்சைடு அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஏஎல் ஓஹச் த்ரேசன் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் ஏஎல் ஓஹச்சு போல ஓடி த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஏஎல் ஓடி த்ரீ அப்படின்னு போடணும் இங்கே நாலு அலுமினியம் இருக்கணும் இங்கே ஃபோர் போடணும் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் கால்சியம் இருக்குது அப்போ சிஏ இங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டல் வந்து அதனுடைய ஹைட்ரா ஆக்சைடாக மாறிடும் இப்போ ஹச் ஓஹச்சுக்குள்ள நம்ம ஒன்றும் ஓடின்னு வரும் இப்போ சிஏ ஓடி டுவைஸ் இங்கே என்ன இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது இப்போ எம்ஜி ஓடி டுவைஸ் இங்கே என்ன இருக்குது கால்சியம் இருக்கனால சிஏ ஓடி டுவைஸ் அப்படின்னு போட்டுணும் சரி ப்ளஸ் என்ன கிடைக்கும் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் கார்பன் இருக்கா கார்பனோட டியூட்ரியம்ஸ் இருந்தால் கார்பன் பேலன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் அப்போ சிடி ஃபோர் இது என்னது இது வந்து என்னென்னா சி டூ ஹச் டூனால் அசிட்லின் சி டூ டி டூனால் டியூட்ரோ அஸ்ட்லின் சொல்லணும் இங்கே என்ன இருக்குது நைட்ரஜன் இருக்குது நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜன் தான் நடக்கும் அமோனியா கிடைக்கும் இப்போ என் ஹெச் த்ரீ குள்ள என்ன இருக்குது என் டி த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரஜன் தான் என்ன வரும் பிஹெச் த்ரீ பாஸ்பீன் அப்படின்னு பேர் இங்கே என்ன இருக்குது டி இருக்கனால டியூட்ரோ பாஸ்பீன் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அலுமினியத்துக்கு வேலன்ஸி த்ரீ நாலு அலுமினியம் இருக்கனால ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டுவெல் டி டூ போட்டோம் அடுத்தது இது என்ன மாதிரி அதனுடைய டியூட்ராக்சராக மாறும் இப்போ அலுமினியம் டியூட்ராக்சர் அலுமினியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை த்ரீ அதனால் இங்கே த்ரீ போட்டோம் இங்கே ஃபோர் ஏஎல் ஃபோர் இருக்கனால ஃபோர் ஏஎல் போட்டாச்சு அடுத்து டியூட்ரியம் மார்க்ஸ் எப்படி பிடிச்சிக்கலாம் டிஓடி அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா இப்போ எத்தனை ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் இங்கே என்ன இருக்குது டுவெல் டிஓடி போட்டோம்னா இந்த டுவெல் ஓடி இங்கே வந்துருச்சு மீது என்ன இருக்குது டுவெல் டி இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் டி சரியாக வந்துருச்சு அப்போ கார் மூணு கார்பனும் இந்த மீது இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎம் சேர்ந்து என்னது த்ரீ சிடி ஃபோர் மாறிடுச்சு கிடச்சிருச்சு டியூட்ரோ மீத்தேன் அதே மாதிரி இங்கே இந்த டிஓடின்னு பிரிச்சுக்கலாம் கால்சியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ அப்போ ரெண்டு சிஏ ஓடி டுவைஸ் வரும் அப்போ ரெண்டு ஓடி போயிடும் மீது என்ன இருக்குது ரெண்டு டி இருக்குது ரெண்டு சி ரெண்டு டி சேர்ந்தால் சி டூ டி டூ சி டூ வச்சுட்டோம்னா அஸ்லின் இங்கே டியூட்ரியம் இருக்கனால டியூட்ரோ அஸ்லின் அடுத்து மெக்னீஷியம் நைட்ரைட் டிஓடி போட்டுக்கலாம் மெக்னீஷியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ எத்தனை மெக்னீஷியம் எடுத்துருக்கோம் மூணு மெக்னீஷியம் எடுத்துருக்கோம் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஓடி வந்து எதில் போயிடுச்சு மெக்னீஷியம் டியூட்ராக்சைடில் போயிடுச்சு மீது என்ன இருக்குது ஆறு டி இருக்குது ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ டூ என் டி த்ரீ ரெண்டு வந்து டியூட்ரோ அமோனியம் வந்து கிடைக்கும் அடுத்து கால்சியம் பாஸ்பேட் ப்ளஸ் டியூட்ரியம் ஆக்சைட் போட்டிருக்கிறோம் வழக்கம் போல் டிஓடி போட்டுக்கலாம் கால்சியத்துக்கு வேலன்ஸ் எத்தனை டூ எத்தனை கால்சியம் எடுத்துருக்கோம் மூணு கால்சியம் எடுத்துருக்கோம் அப்போ த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் போடணும் இங்கே சிக்ஸ் ஓடி இங்கே போயிடுச்சு மீது என்ன இருக்குது சிக்ஸ் டி இருக்குது ரெண்டு பாஸ்பரஸ் சிக்ஸ் டி இருக்கும்போது டூ பி டி த்ரீ என்ன சொல்லணும் பி ஹெச் த்ரீனா பாஸ்பின் இங்கே வந்து ஹச்சு போலா டி இருக்கனால டியூட்ரோ பாஸ்பின் அப்படின்னு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் கைவாட்டினோட யூசஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இட் ரிடியூசஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அ மாடரேட்டர் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படிங்கிற என்னது அட்டாமிக் எனர்ஜியை வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக அதுக்கப்புறம் அது வந்து லைட் எனர்ஜியாக எலக
என்ன பண்ண போகிறோம்னா நியூட்டனோட ஸ்பீட் என்ன செய்யணும் குறைக்கணும் அந்த நியூட்டனோட ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடியது என்னென்னா ஹெவி வாட்டர் அதனால் நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் அணுக்கர் உலைகளில் வந்து நியூட்டனோட ஆற்றலை குறைக்கிறது இந்த நியூட்டன ஆற்றலை குறைக்கிறதுனால அதுக்கு என்ன பேருன்னா மட்டாக்கியல் மட்டுப்படுத்திகள் அல்லது மட்டாக்கியல் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அ மாடரேட்டர் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அடுத்து டு ஸ்டடி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இது வந்து ட்ரேசர் எலமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து எந்த வழியில் நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற இப்போ தான் என்னென்னா ட்ரேசர் ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் எந்த வழியில் நடக்குது மெக்கானிசம் கண்டுபிடிக்கிற யூஸாக அப்புறம் வந்து மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம உடலில் நடக்கக்கூடிய வேதி வினை என்னென்ன உயிர் வேதி வினைகள் நடக்குதோ அது எந்த வழியில் நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த டியூட்ரியம் வந்து யூஸ் ஆகும் தென் யூஸ் எஸ் அ கூலண்ட் இன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் சின்ஸ் இட் அப்சார்ப்ஸ் ஹீட் இப்போ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து நிறைய ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகிறனால இதை வந்து கூலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அணுக்கர் உலைகளில் மிக அதிகமான அளவு வெப்பம் கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கிறதுனால என்ன சொல்லணும்னா இதை வந்து அணுக்கர் உலைகளில் குளிர்விப்பானாக பயன்படுகிறது ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி யூசஸ் ஆஃப் ஹெய் வாட்டர் தேங்க்யூ